النهارده قررت ان انا اخرج عن صمتي واتكلم في موضوع بيمسني انا شخصيا بيمس الناس بيمس ناس كتيره قوي وشايفه انه احنا لازم نتكلم فيه ولازم نواجهه ولازم نلاقي حلول ان احنا ازاي نخلص من الظاهره دي في حياتنا عشان نعيش حياه سليمه اكتر ايه الموضوع اللي انا هخرج عن صمتي فيه هو موضوع مهم قوي هو احترام الحياة الشخصية والمساحة الشخصية بتاعت كل بني آدم هي نفترض ان كل إنسان ليه مساحة مش بتكلم عن المساحة الفيزيكال لا أنا بتكلم عن حياتك بقراراتك ببطاطسك ببابا غنونجك بكل حاجة تمام فعشان نسهل الموضوع ونوصل لإيه هي المشكلة وإزاي نتعامل مع المشكلة دي خلونا نتخيل كده سايكل كده معين تمام السايكل دي بتبدا بالبني ادم نفسه بني ادم ده ليه حياته الشخصيه وليه مساحته الشخصيه اللي هي قراراته آه مش قراراته برده آه بيفكر في المستقبل مش بيفكر في المستقبل اي حاجه متعلقه بالشخص اكله شربه فسحه آه مكان بيعيش فيه مساحه الشخص الشخصيه وحياته الشخصيه يعني حياته اللي هو مسؤول عنها مش حد تاني مسؤول عنها تمام يعني ادي الدايره بتاعت الشخص تيجي دايرة تاني وهو الناس والمجتمع والحياة والحاجات اللي برد الناس خلينا نتخيل كده ان الناس دول الاهل مش هتخيل هما الاهل الاصحاب القريبين اصحاب اللي مش قريبين معارف آه ناس تعرفكم بعيد قوي ناس ماشية في الشارع ناس اللي بتقابلها في المواصلات يعني كل دول هتلاقيهم متعلقين بالمشكلة يعني فادي الدايرة التانية بعدين نرجع تاني حياة الشخص حتى الشخص ده في جزء بيحب يشاركه مع الناس في جزء بيختار ان هو يشاركه مع الناس ايا كان ايه هو الجزء اللي بيشاركه مع الناس دي حريه شخصيه في جزء بيختار ان هو يحتفظ بيه لنفسه جزء يعني حابب منه دي الدايره بتاعته دي الحاجه بتاعته مش لازم كل الناس يشاركها مع كل الناس ودي حريه شخصيه انت تشارك ايه او ما تشاركش ايه فدي حريه شخصيه يعني انا عارفه ان احنا عندنا مشكله جذريه في الموضوع ده اساسا مهم نرجع تاني بقى للناس الشخص ده جزء ما في حياته سواء جزء قرر يشاركه او جزء ما قررش ان هو يشاركه اه اخد فيه قرار ومش عايز يعرف الناس فيه مثلا الحاجه دي فبيبقى قدامه بيبقى عايز ان هو يخبي تمام لكن هنا يواجه المشكله بقى ان انت لو خبيت الناس تقول ده بيخبي ده خايف من الحسد ده مش عارف ايه ما بيقولناش ما بيشاركناش ما بيعملهاش وابتدي مرحله ان هم يلوموا فابتدي الشخص يبرر تدي برر بقى لا يعني او او بيحصل حاجه تانية وهي ان احنا نبتدي نكذب اللي هو اصلا كنت مش عارف ايه اصلا ومواقف اكيد كتير هتيجي في دماغه في الموضوع ده يعني حد مثلا قرر انه يسافر وما يقولش لحد فالناس ازاي ما تقولش وبيخبي ومش بيخبي ومش عارف ايه فيرجع اصل السفريه جت على غفله او الخطوبه جت على غفله او الحاجات اللي بتحصل دي انا شايفه انه اصلا مش المفروض يبرر يعني هنرجع نتكلم في الموضوع ده في حل المشكله تيجي المشكله كده اول شخص قرر ان هو يعني يشارك ففي كل الاحوال الناس ما بتبقاش راضيه يعني في كل الاحوال الناس بتتذمر انه ازاي خبى او ازاي كذب او ازاي مش عارف ايه مع ان احنا لو رجعنا للاصل دي حياته الشخصيه مساحته الشخصيه الجزء اللي يخصه هو تمام نرجع تاني بقى للمشكله بتاعت الناس فهنا بقى بيبتدي المجتمع يضغط على الناس فبتبتدي تظهر كتير ان الناس بدات تكذب او تغير في الحقائق او او ان هم يدوروا ويقعدوا يفكروا في تكنيك ازاي ان احنا هنخبي الموضوع ده وابتدوا يحملوا هم ويبتدي بقى ستريس فول ستريس اللي انت بتبقى فيه في حياتك اصلا لانه عايز تبرر للناس مش عايز تزعل الناس منك و... وفي نفس الوقت انت برضو في جزء في حياتك انت مش حابب تشاركه يعني حابب تحتفظ بيه لنفسك شايفه الموضوع ده مشكله كبيره جدا 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 والاساس في المشكله دي هي افكار المجتمع اللي غصبت علينا ان احنا المفروض نبرر او ان احنا المفروض نوضح للناس كل حاجه في حياتنا وده مش مطلوب تماما تماما خالص لازم نبتدي نحترم الموضوع ده يعني انا هتكلم من الطرفين الطرف اللي بيلوم واللي شايف انه لازم يعرف كل المعلومات عن الشخص والطرف اللي هو دي حياته الشخصيه نبدا بالطرف اللي دي حياته الشخصيه لانه 
هو اكتر حد بيكون حاسس بالذنب او بيقعد يفكر في مبررات وبيبتدي يدخل في مرحله ستريس انا شخصيا كنت بمر بالتجربه دي و... وكنت واللي خلاني ادرك ادرك انه انا مش مضطره ابرر او مش مضطره ان انا احسس نفسي بالمشكله دي هي تجربه كانت صعبه وان كنت مضغوطه من كل ناحيه وكنت بمر بظروف صعبه زي يعني كان والناس بتبتدي بقى تدخل كده لو ها مش عارف ايه طب انتوا بتخبوا طب مش بتخبوا موضوع يعني ما علينا اعتقد ان في ناس كتير بتمر بالمشكله دي وفي جميع المجتمعات مش مش بكلم على المجتمع المصري بس بكلم على مجتمعات كتيره قوي لانه بقى فرد المجتمع بقى بيفرض علينا حاجات كده واحد مش فاهم هي ليه يعني الناس بتبقى متخيله اصلا من الذوقيات ومن الدين ومن الاخلاق ان احنا نعرف الناس ما نكذبش ومش عارف ايه والكلام ده بص هو موضوع الكذب ده انا ضده لانه انا شايفه ان هو ده اساس ال... يعني الاساس وجود الغلط ده وجود الكذب اساسا في الموضوع طيب ايه الحل او نتعامل ازاي مع الموضوع انا مؤخرا بدات احاول ادور على تكنيك ازاي ان انا اتعامل مع نفسي بطريقه سليمه لانه الاذى اللي بيحصل ده اذى لنفسك يعني حرفيا هو اذى بيحصل ليك انت شخصيا لان انت بتحمل نفسك طاقه في طاقتك عشان ترضي كل الناس وده غلط فهنتكلم عن جانب الشخص بقى وبعد كده هنتكلم عن جانب المجتمعي او جانب ال- 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 وجهه النظر الاخرى او الطرف الاخر في المشكله دي الطرف الشخص اللي هو انا حابب احتفظ بحياتي الشخصيه وفي حاجات حابب اشاركها وحاجات مش حابب اشاركها ومش مضطره برر للناس من الاخر لانه دي حاجه تخصك انت فانت لازم تتعلم كلمه حد جه سالك سؤال انت مش حابب ترد عليه في حياتك فانت من حقك ان انت ما تردش ومنتهى صراحه تقول انا مش حابب ارد مش حابب اتكلم في الموضوع ده مش حابب اشارك الموضوع ده من حقك تختار هتشارك مع مين من الحاجات اللي تخصك انت الشخصيه ومن حقك ان انت ما تبررش ان التبرير ده اكبر غلط بنقع فيه في حاجات كتير قوي انه لما تكون الجزء يخصك انت فانت مش مضطر تبرر لحد بمعنى نفترض ان انت حرقت قميصك حرقة قميصك مش مضطر تبرر لحد ده قميصك انت الشخصي انت اللي هتستخدمه وانت المسؤول عنه فانت ده جزء بتاعك انت ما تبررش لحد ولكن حرقة قميص حد تاني فانت اه تبرر له وتعتذر له وتعمل كل حاجه فاحنا لازم نفرق ما بين المواقف المفروض نبرر فيها والمواقف المفروض ما نبررش فيها فبمنتهى السهوله كده الحاجه اللي تخصنا احنا في حياتنا مش مضطرين احنا نبرر يعني حاجه هي احنا بس اللي لينا علاقه بيها حاجه بس اللي تخصنا ما تخصش حد تاني فاحنا مش مضطرين نبرر ليها انما لو حاجه تخص حد تاني حد تاني ليه طرف في الموضوع محتاج يفهم الموقف عشان ما يحصلش سوء تفاهم فانت اه تبرر للشخص ده تاني حاجه احنا برضو لازم نعرف انه حتى مهما كانت درجه قربنا من الناس واحنا برضو احنا حرين يعني لازم نشارك او ما نشاركش ما دي حاجه تخصنا برضو فلازم نتعلم ده في طريقه التعامل مع نفسنا ان احنا ازاي نرفض لو احنا مش عايزين نشارك حاجه ومش عايزين نقول حاجه ما عارفه الموضوع صعب صعب جدا انا نفسي بحاول اطبقه ومش مش بنجح فيه 100% برضو بيبقى لينا ثقافه بس بدات اتدرب بدات ازاي اعرف ان الموضوع ما ياخدش من طاقتي ومن مساحه تفكيري ومن وان هو يضغط عليا خلاص نتجاوز الموضوع بقيت اختار ايه الحاجات اللي اجاوب عليها والحاجات اللي ما اجاوبش عليها لانه ليها مطلق الحريه يعني انا لو حابه اتكلم مع حد في الموضوع هتكلم في حد من الموضوع مش حابه خلاص مش هتكلم هو اني مش حابه اتكلم منتهى الصراحه ومنتهى الوضوح اعتقد ان دي حاجات كتير بتنقصنا في المجتمعات ان احنا نكون صريحين كفايه يعني في فرق بين الصراحه والوقاحه يعني بس انا بتكلم الجزء ليك انت الشخصي طب بالنسبه بقى جانب المجتمع يعني اتمنى ان احنا نبتدي نغير طريقه تفكيرنا شويه يا جماعه ونشوف الامور بشكل مختلف بمعنى ان احنا لازم نحترم قرارات الشخص مهما كان الشخص قريب مننا يعني انا حتى مع اصدقائي القريبين بقيت اتبع الموضوع ده لو حد اختار ان هو ما يقوليش حاجه انا بشوف ان ده حقه الكامل 100% حقه ان هو يختار ان هو ما يقوليش ويختار الوقت المناسب ان هو يقول لي فيه هو حر و... و... واحترم ده وما تضايقش وما زعلش وما بقاش م... ابص له كده هو هاي بقى ليه عملت كده حر انسان حر لازم نتقبل الموضوع ده وحرفيا حصلت موقف كتير قوي وانا حرفيا من جوايا انا مش زعلانه لان انا متفاهمه تماما يعني ايه شخص دلوقتي مش قادر يتكلم في الموضوع واختار انه يتكلم فيه بعدين او حتى اختار ان هو ما يتكلمش فيه اساسا معايا طالما حاجه تخص الشخص 
فانا ماليش دخل فيه مهما كانت درجه القرب ما بيني وبين الشخص ده لازم احترم مساحته الشخصيه لازم ومن جواك تبقى مقتنع بده مش من جواك مثلا تبقى لا لا انت من جواك لازم تكون مقتنع ده وحط نفسك مكانه ليه يا جماعه احنا ساعات بنكون مؤذيين واحنا مش مدركين ده اذى اللي بيحصل على فكره احنا بنكون مؤذيين احنا مش مدركين ده او ان احنا تحت هدف ان احنا مهتمين وعايزين نطمن ومش عارفه ايه وكلام من ده بس كتير بيكون الموضوع مؤذي وبيضغط على الناس اللي قدامنا لانه ساعات احنا في حاجات بتبقى صغيره كده بتفوت مننا يعني ممكن حد مثلا بيجي ياخد راينا في حاجه فاحنا بنديله دايما رده فعل بتجبته او بتضايقه او بتحبطه فمعناه انه فلما هيكون متحمس لحاجه ممكن ما يجيش يقول لنا ده على سبيل المثال انا بدي سبيل المثال الموضوع وغير كده انه حتى لو مفيش مبرر لده فهو حر لازم نهايلايت الجمله دي هو حر في حياته الشخصيه تمام فاحنا نحاول ان احنا لو اخترنا ان احنا نسال سؤال شخصي يعني سؤال عن حياه الشخصيه للشخص وشخص رفض ان هو يجاوب علينا فاحنا نحترم ده ونكونش لحوحين تمام كمان نحاول ننقي برضو الاوقات اللي يعني لو حد مضغوط يعني نراعي الموضوع ده انا كنت بحط كتير في مواقف زي كده الصراحه يعني يعني حد مثلا بيعمل حاجه في حياته طب ايه هتخلصها امتى طب هتعمل ايه بشوف نماذج كتير الموضوع بيكون سيء لدرجه مزعجه يعني يكون ليه احنا بنمر اصلا بافكار كتيره جوه دماغنا يعني احنا جوانا مسحولين مسحولين جوانا بمين نفكر في المستقبل هنعمل ايه الخطوه الجايه هنشوف ايه فتخيل بقى لما يجي حد ويضغط عليك ويقول لك ها هتعمل ايه هتعمل ايه اللي جاي عملت ايه بالرساله بتاعتك عملت ايه بالمش عارف ايه بتاع الحاجات دي كنا يعني طب وايه اخرت بقى بتاع بتقال لي يعني شخصيه مثلا طب هي سافرت اندونيسيا وبعدين يعني مش مضطرين تسالوا اسئله من النوع ده يا جماعه بجد يعني لان الانسان بيكون فيه اللي مكفيه فاحنا برضو نحاول ننقي الاسئله اللي بنسالها والطريقه اللي بنسال بيها الحاجه ونراعي ان الشخص اللي قدامنا ده ما نعرفش ظروفه ايه او هو بيفكر في ايه او هو قلقان من ايه ليه بتكلم اصلا في الموضوع ده اساسا لانه دي من ضمن الضغوطات النفسيه الموجوده في المجتمع وبتسبب لنا ازمات وبتهدر مننا طاقه كبيره قوي ممكن الطاقه دي نستخدمها بشكل افضل في حياتنا فبدل ما نبقى بوسيله ان احنا بنوتر بعض بنضغط على بعض اتمنى ان احنا نكون وسيله ان احنا نكون راحه لبعض ان احنا نقدر بعض ان احنا نحترم المساحه الشخصيه بتاعه بعض والله يعني احنا لو طبقنا الموضوع ده هيفرق في حياتنا كتير او كتير جدا آه يعني انا بشوف قد ايه كل واحد بيبقى جواه دوامه دوامه كده وعالم وبيفكر وشايل هم وعايز يغير من حياته بطريقه ما وعايز يصحى حاجه او بيفكر في حاجه او قلقان في حاجه في حاجات مش مضمونه في حياته ويجي حد من بره بمنتهى السهوله بالنسبه له ويقول له ايوه هتعمل ايه بقى بعد كده هو عملت ايه بالرساله بتاعتك طب ما تشوف لك مش عارف ايه طب ما تعمل ايه يا جماعه ما تقولوش اقتراحات غير لما شخص يطلب منكم يقول لك تقولوا اقتراحات ما تحاولوش تتدخلوا وتقتحموا المساحه الشخصيه بتاعت حد لانه ده مؤذي جدا 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 وبيبتدي و... يوتر الشخص اللي قدامك يبتدي يحسسه انه في حاجه المفروض يعملها وهو ساحل نفسه في 100 حاجه اصلا نرجع تاني هي بالونه دي بالونه دي بتاعت الشخص حدوده ما تحاولش تقتحمها بطرق تاذيه ما تحاولش تقتحمها اصلا يعني لو الشخص حابب يتكلم معاك ويفضفض معاك خلاص يعني غير كده لا يعني نحاول نحاول نطبق الموضوع ده ونعيد التفكير في طريقه تعاملنا مع بعض نعيد التفكير في الطريقه اللي بنشوف بيها الحاجات طولت قوي في الفيديو بس كانت في نقط لازم اتكلم عليها و... ونعتبر الفيديو فضفضه وبرده حابه اعرف لو حد عنده خبره في الموضوع ده من ناحيه الحاجات السيكولوجيه او حاجات علم النفس او علم الاجتماع فيقدر يشاركنا معايا لو في نظريات متعلقه بالموضوع لو حد يعرف ازاي ان احنا نطبق ان احنا نحترم مساحه الشخصيه وان انا شخصيا نحترم مساحتي الشخصيه بحيث ان انا ما اخليش اللي اللي بره كمان ياثر عليا او ابقى عارفه امتى ارد وابرر وامتى ما اردش وابرر فاتمنى ان احنا نعرف الحاجات دي فانتوا لو عندكم معلومات بخصوص الموضوع ده او مريتوا بتجارب حابين تشاركوها عشان نزود الوعي في الموضوع ده تقدروا تقولوا في الكومنتس تحت والفيديو ده انا من كتر ما انا حاسه ان هو مهم ومن كتر ما حاسه انه اتمنى ان التجربه او الافكار اللي انا شاركتها معاكم تفرق معاكم وتبداوا نبدا نطبق نبدا نشوف الحياه بطريقه مختلفه آه فانا هنزلها على كل السوشيال ميديا اللي عندي اليوتيوب الفيسبوك الانستجرام و... و... ولو في مشكله تانية حب شايفين انها برضو ممكن نبتدي نبحث فيها وندور على طرق 
ان احنا نتعامل معاها بشكل افضل من المشاكل اللي بتقابلنا في المجتمع تقولوا لي في الكومنتس وان شاء الله هبحث عنها وده سؤال جديد من الفيديوهات مش عارفه استمر فيه ولا لا بس انا كنت خارجه عن صمتي الموضوع ده كان مضايقني وحاسس في نفسيتي جدا وبشوف مواقف كتير قوي الناس بلاقيها بتبرر لحاجات هي تخصها وشايفه انه انت مش مضطر تبرر وبقولها كتير لاصحابي ما مبرروش يا جماعه ما مبرروش يعني لما حد مثلا بيقول لي والله انا ما قدرتش اقول لك كذا ما مبرروش ما مبرروش ان انتوا انا مش من حق ازعل ومش من حق يعني مش من حق اي حد يزعل وانت حر في حياتك الشخصيه وفي تحركاتك قراراتك مستقبلك دي مساحتك واشوفكم في فيديو جديد مع السلامه